كتير جدا مننا في الوطن العربي بيشاهد المحتوى الاجنبي طب ليه احنا بنشاهد المحتوى الاجنبي وازاي ان احنا بنقدر نفهم كلامهم الاجانب بيحصلوا على مشاهدات كتيره جدا من الوطن العربي لان هو سهل عليك وحط لك الترجمه بكل لغات العالم على فيديوهاته فاحنا ليه ما نعملش زيهم ونحط الترجمه على فيديوهاتنا زي ما هم بياخدوا مننا مشاهدات من الوطن العربي احنا كمان يجينا مشاهدات منهم في الفيديو ده بنتعرف على طريقه سهله جدا ان احنا نحط ترجمه على فيديوهاتنا بكل لغات العالم وبالموبايل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكل متابعين قناه العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب انا معاكم المهندس مهني سليمان في الفيديو ده ان شاء الله بنتعرف على طريقه سهله جدا ان احنا نضيف الترجمه بكل لغات العالم على فيديوهاتنا هنضيف الترجمه على فيديوهاتنا بكل لغات العالم بما فيها كمان اللغه العربيه فاي حد في العالم يقدر انه يفهم ويشاهد فيديوهاتك وكمان الناس الابطال اللي هم ما بيقدروش ان هم يسمعوا يقدروا ان هم يقروا الكلام اللي انت بتقوله بالضبط يظهر قدامهم على الشاشه وكمان حتى عنوان الفيديو بتاعك والوصف يظهر عند الاجانب باللغه اللي هو عايز يشوفها طبعا زي ما انتم عارفين الدول الاجنبيه بيحبوا انهم يتعرفوا على الثقافات المختلفه يحب يعرفوا الثقافه العربيه والثقافه المصريه الاكلات المصريه شكلها ايه الناس اللي في مصر دول ده الناس بتيجي تنزل مصر عشان بس تشوف ال... السياحه عندنا في مصر وتشاهد ال... الاشياء الكويسه اللي عندنا في مصر بيجوا من بره علشان يشاهدوا الاشياء ديت بيحبوا انهم يعرفوا الاكلات المصريه الاكلات المغربيه الاكلات المختلفه الاكلات السعوديه وبالتالي انت توفر عليهم وتساعدهم ان هم يشاهدوا فيديوهاتك باللغه اللي هو بيفهمها فده يسهل جدا على ظهور فيديوهاتك في الدول الدول الأجنبية ويجي لك مشاهدات ومشتركين من الدول الأجنبية. هعرفك على أسرار مهمة جدا وأشياء لازم إن أنت تعملها معايا خطوة بخطوة. وكمان حتى كمان هقول لك على أشياء مهمة إنك تستهدف إزاي الدول الأجنبية في السيو اللي أنت بتطبقه على الفيديو بتاعك. كل الأسرار دي هنعرفها في الفيديو ده. كنت رفعت بوست على المنتدى وقلت فيه إن أنا بجهز لفيديو إزاي إن أنت تترجم فيديوهاتك وأشياء زي كده. بشكر جدا الناس اللي تفاعلوا معانا على المنتدى. كل أنا بطلب منك دلوقتي إن أنت تجيب كوباية شاي حلوة أيوة زي اللي ظهرت جنب دي. وتجيبها كده وتمسك موبايلك وتقعد تسمع الفيديو ده بهدوء وتركز معايا طبعا موضوع الترجمه انت تقدر تعملها على اي فيديو انت بترفعه جديد او الفيديوهات القديمه اللي انت رفعتها قبل كده مفيش اي مشكله كل اللي انا عايزه منك ان انت يكون عندك صفحه على الفيسبوك بيج صفحه على الفيسبوك مش بكلمك على حساب مش بكلمك على جروب بكلمك على صفحه اي صفحه لو انت عندك صفحه قديمه اوكي صفحه تعملها دلوقتي في خمس دقايق تكون موجوده معاك حتى لو ما عندكش ولا متابع انا عايز بس صفحه تكون عندك موجوده على الفيسبوك واحنا مش هنرفع عليها ما تقلقش احنا بس هنستخدمها في حاجه معينه علشان نترجم فيديوهات زي ما انتم شايفين كده على الشاشه اهوت هبدا معاك الشغل العملي من على الموبايل انت دلوقتي هتفتح متصفح الانترنت العادي خالص اللي هو موجود اقصى الشمال اه تحت ده تمام هتفتحه او ممكن تفتح من جوجل كروم من اي مكان مفيش مشكله بس اشتغل معايا زي ما انا هشتغل من المتصفح العادي ده هبدا اضغط عليه وافتحه بعد كده فتح معايا اهوت بدخل على محرك البحث جوجل زي ما انت شايف كده ولو ما فتحش معاك محرك البحث جوجل اكتب فوق كده جوجل هيبدا يدخل معاك بهذا الشكل بعد كده بكتب هنا استوديو منشئ المحتوى في الفيسبوك اول ما كتبت استوديو من شيء المحتوى ظهر قدامي هو استوديو من شيء المحتوى فيسبوك افتحه بعد كده بختار اول نتيجه بحث جت قدامي بعد كده جالي الصفحه زي ما انتم شايفين كده ببدا ان انا اضغط على جرب الان بعد كده جت قدامي الصفحه بالشكل ده كده بضغط على كبر كده شويه بضغط على تسجيل دخول فيسبوك بعد كده بيقول لي دخل رقم الهاتف او البريد الالكتروني ورقم الكلمه السر بتدخلهم وبعدين تضغط على تسجيل الدخول بعد ما تعمل تضغط على تسجيل الدخول ممكن يجي لك بالشكل ده كده تقول له طبعا ايه طبعا هنا تذكر مفيش مشكله بيانات الدخول بعد كده تضغط ايه ما تضغطش على تنزيل الاستوديو من شيء المحتوى اضغط على كونتينيو تو ديسك توب فيرجن او اللي هو يعني الاستمرار في عرض سطح المكتب او كده يعني اللي هو الازرق اللي تحت ده اضغط عليه بعد كده جالي بالشكل ده كده جات لي الصفحه بالشكل ده كده تضغط هنا نزل تحت كده تلاقي هنا انتقال الى الموقع بالكامل او الموقع الكامل طبعا انت مش كل مره بتعمل الكلام ده بس انا عشان خاطر ايه اول مره ادخل من بره تطبيق الفيسبوك كده انت دخلت على استوديو من شيء المحتوى في الفيسبوك زي ما انت شايف كده قدامك اهوت 
وبيجي قدامك الصفحات اللي انت عامل على حسابك يعني طبعا انت داخل على حسابك الاكونت بتاعك طبعا احنا وصلنا للصفحه دي كده زي ما انت شايف بضغط على انشاء جديد اللي فوق اللي هي بالاخضر دي وبعد كده هنا في تحميل فيديو بس هعرفك على حاجه الاول انت الفيديو اللي انت عملته خلاص وجهزته تمام ويرفعه على اليوتيوب بعدي خالص ويظبط عنوانك ووصفه وكلمات مفتاحيه وكل شيء يعني اعمل الفيديو بتاعك عادي الطبيعي اللي انت بتعمله صوره مصغره كل شيء ويكون مرفوع على اليوتيوب وخليه غير مدرج ارفعه على اليوتيوب غير مدرج وجهزه وخلي كل شيء واقف على ان انت تحوله علني لكن سيبه غير مدرج نفس النسخة اللي انت رفعتها على اليوتيوب دي او نفس الفيديو اللي انت رفعته اكيد معاك لسه على الموبايل طبعا موجود معاك الفيديو على الموبايل بتبدا ان انت تضغط هنا على تحميل فيديو وتبدا ان انت تختار نفس الفيديو نفس الفيديو اللي انت رفعته على اليوتيوب هتبدا ان انت تضغط هنا على تحميل الفيديو او تحميل فيديو وتبدا ان انت ترفعه هنا على الصفحة خليك بس معايا وركز كده معلش خدني على الدعالي للاخر يعني هتبدا ان انت تحمله على الصفحة ولكن انت طبعا لو الفيديو بتاعك كبير مثلا ممكن ياخد معاك وقت هنا كمان انت رفعته على اليوتيوب وما صدقت ان انت رفعته ممكن عندك النت تعبان ممكن تنزل اي تطبيق اي تطبيق كده او اي تطبيق عادي يبدا ان هو يقلل لك حجم الفيديو بدل مثلا ما هو كان مثلا 400 ميجا مثلا او 300 ميجا على حسب مده الفيديو بتاعك والجوده بتاعه الفيديو ممكن تخش انت مثلا على اي تطبيق تنزله من المتجر او تنزله من اي مكان يقلل لك تقول مثلا ايه قول برنامج مثلا لتقليل حجم الفيديو لان انت هنا مش عايز جوده ولا حاجه ده انت بس عايزين بس ناخد من هنا ملف معين هناخده نحطه على اليوتيوب مع الفيديو اللي انت رفعته هناك اللي هو الغير مدرج فهمت ازاي فبالتالي احنا مش محتاجين هنا فيديو بجوده عاليه نفس الجوده اللي انت رفعتها على اليوتيوب لا ده لو جوده تعبانه جدا هم نفس الفيديو بس لو بجوده تعبانه مفيش اي مشكله او لو انت عندك النت كويس ارفعه نفسه وخلاص وريح دماغك براحتك انت طيب اضغط على تحميل فيديو بعد كده طبعا بيقول لك ان هل توافق على منح تطبيق الانترنت من اذن التقاط صور واشياء زي كده بقول طبعا سماح بيقول لك هنا طبعا حد طبعا الفيديو بتاعك فين بتختار الفيديو من على الموبايل عادي انت طبعا اكيد عندك على الموبايل كده انا اخترت الفيديو خلاص بدا انه يرفع معايا تنتظر لغايه الفيديو ما يترفع معاك انا ماشي معاكوا خطوه خطوه طبعا انا دخلت جوه وقلت اختار اخترت الفيديو من جوه وقلت تم بدا انه يرفع معايا طول ما بيحمل كده زي ما انت شايف ما تعملش اي شيء سيبه يحمل علشان كده انا بقول لك عشان ما ياخدش معاك وقت كتير هنا تحاول ان انت يعني ممكن وانت بتخرج من من البرنامج بتاع المونتاج بتخرج طبعا جوده كويسه فيديو بجوده كويسه اللي انت ترفعه على قناتك ممكن تخرج برضو نسخه ثانيه منه يكون جوده تعبانه اقل جوده عندك بس هم يكون فيديو بجوده تعبانه مفيش اي مشكله زي ما انتم شايفين كده الصفحه اللي جت قدامي بعد ما يعني الفيديو اتحمل بيقول لي اختار صفحه انا عندي عشان عندي صفحتين اختار اي صفحه منهم انت يظهر عندك صفحه واحده اختارها انا اختار الصفحه دي مثلا بعد كده جالي زي ما انتم شايفين اهو الفيديو اترفع اهوت المفترض يعني تمام اصغر كده شويه عشان تشوف تمام بعد كده باجي هنا على على اليسار هنا بلاقي حاجه اسمها الشروح التوضيحيه هي تكبرها شويه اللي هي ديت الشروح التوضيحيه اضغط عليها بعد ما ضغطت على شروح التوضيحيه بيقول لك طبعا هنا جاري الانشاء التلقائي اصبر لغايه ما العدد ده كده يكتمل اهو العدد اللي هو ماشي ده استنى ما يكتمل معاك خلاص كده اكتمل معايا خلاص لما يظهر لك تم الانشاء تلقائيا بالشكل ده كده خلاص كده تمام بيقول لك كمان هنا ايه تقييم الدقه مرتفعه تقييم الدقه مرتفعه بيقول لك صفر على 79 يعني بيقول لك يعني صفر ده معناته ان انا الكلام اللي انا قلته كله ان هو واضح قدامه باللغه العربيه وفهمه جدا جدا ما ان انا اتكلمت باللغه الدرجه عادي بكلم لغه عاديه خالص يعني دي الميزه ان هنا هيطلع لك يعني الكلام يكون واضح ويكون ما فيش فيه اخطاء كتير ولا حاجه فبيقول لك صفر يعني الكلمات اللي هي مش مفهومه بالنسبه له صفر هضغط على الثلاث نقاط اللي تحت دول وابدا ان انا اضغط على تنزيل بعد كده هو قال لك تم تنزيل ملف الملف اللي نزل ده بقى هو ده اللي انا هاخده واحطه على اليوتيوب بس كده مش عايز حاجه من هنا تاني الفيسبوك ده خلاص بقى كده اقفله خلاص كده مش عايزه انا اخدت غرضي منك خلاص تمام ان انا بس اخدت ملف اللي هو بتاع الترجمه ملف الترجمه ده بقى تاخده واحطه واقول لك تحطه ازاي المفترض ان انت الفيديو بتاعك مرفوع غير مدرج هدخل عليه دلوقتي هعرفك تدخل عليه ازاي طبعا انا خلاص ظبطت ملف من الفيسبوك او من صفحه الفيسبوك من استوديو منشئ المحتوى في الفيسبوك خلاص وحفظته عندي على الموبايل او على الكمبيوتر بعد كده بدخل على استوديو اليوتيوب من الموبايل او من الكمبيوتر بدخل على استوديو اليوتيوب من الموبايل من جوجل كروم بعمل عرض سطح المكتب وبدخل او لو انا مش عارف ادخل ازاي في بس لكم فيديو في وصف الفيديو ده بيوضح لك ان انت ازاي تدخل على استوديو اليوتيوب علشان يظهر امامك الواجهه اللي انت شايفها دي كده بعد كده بضغط على المحتوى بيظهر قدامي اي فيديو عندي اي فيديو ان شاء الله حتى يكون فيديو بث مباشر اي فيديو عندي موجود 
بيظهر معايا هنا ببدا ان انا اضغط على علامه التفاصيل ديت اللي هي القلم علشان ادخل ان انا يعني كاني اعمل تعديل عليه اي فيديو مرفوع او فيديو انا لسه رافعه زي ده كده غير مدرج او اي فيديو عندي مرفوع قبل كده علني ما فيش اي مشكله فيديو قديم جديد ما فيش اي مشكله المهم ان انا الفيديو ده ظبطت له الملف بتاعه على الفيسبوك بفتح اي فيديو من الفيديوهات اللي عندي اضغط على القلم بس طبعا الفيديو اللي انا افتحه يكون انا مظبطه الملف هناك على الصفحه بتاعت الفيسبوك يعني لو فيديو عندي قديم لازم ان انا يعني ممكن اعمل له تنزيل على فكره حتى لو انا ما عنديش نسخه منه مسحتها هو مرفوع من فتره اقدر ان انا اعمل له تنزيل اقدر ان انا انزله من على اليوتيوب وهنزله كمان بجوده عاديه مش هيكون كبير ولا اي حاجه فاخده بعد كده بعد ما انزله اخده ان انا ادخله على الصفحه بتاعت الفيسبوك زي ما انا شرحت لك او لو عندك نسخه منه تبدا تدخلها بعد كده بنزل لتحت هنا بلاقي هنا الترجمه بيظهر لي الصفحه دي كده بيقول لك ضبط اللغه بختار هنا اللغه العربيه ببحث هنا كده بضغط على السهم اللي هنا ده وبختار اللغه العربيه اخترت اللغه العربيه خلاص بعد كده بضغط على تاكيد بعد كده بضغط على كلمه اضافه بعد كده بيفتح لي الصفحه بالشكل ده كده بعد كده بضغط على تحميل ملف واختار الملف اللي احنا عملناه من صفحه الفيسبوك للفيديو ده بيقول لك يتضمن معلومات التوقيت والمتابعه بعد كده بتختار الملف عندك الملف اللي عندك اللي على الجهاز اللي انت منزله سواء منزله على الموبايل او على الكمبيوتر بيكون بصيغه اس ار تي زي ما انت شايف كده اضغط عليه وقول فتح بعد كده بيبدا ان هو يتعرف عليه اختيار نوع ملف الترجمه بيبدا يتعرف عليه لوحده زي ما انت شايف كده قدامك انا نازل لي اهوت الترجمه نزلت زي الفل خل... بس نزل باللغه العربيه اعرفك خليك معايا لو انا شغلت مثلا دلوقتي خلينا اشغل واشوف هيكون الشكل ايه بعد كده بشغل الفيديو قدامي بشوف الترجمه واضحه عليه ولا لا تشغيل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكل متابعين قناه العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب الفيديو ده ان شاء الله بنشرح من زي ما انتم شايفين كده الكلام اللي انا بقوله بالضبط بيظهر معايا اهوت تابعوا معانا الفيديو وركزوا جدا جدا نفس الكلام اللي انا بقوله بالضبط بيظهر معايا على الشاشه لو انت في كلام ظاهر هنا مثلا شايف ان هو مثلا يعني في خطا لغوي ولا حاجه ممكن مثلا ايه انا بقول بتكلم كده بقول ايه بقول وانا النهارده مثلا كذا فاحنا طبعا معظم المواصلين يقول لك مثلا هي طبعا المفروض تقول مثلا عشان هو ايه وانت بتتكلم في تقول مثلا انا هقول لكم وصفه كذا او بشرح كذا فهو بيقراها مثلا بالسين يعني هتلاقي كاتب لك مثلا بالسين لو انت قلت مثلا هيكتب لك مثلا بالثاء فلو لقيت حاجه زي كده مش مش مظبطه يعني بتروح انت جاي عليها هنا في المكان ده هتلاقي ظاهر عندك في المكان ده كده تبدا ان انت تعدلها تبدا تعدلها من هنا مش اي مشكله بعد كده بتضغط على نشر كده المفترض كده لو انا دخلت شغلت الفيديو هيكون ظاهر معايا اللغه اللي هي العربيه ظاهره على الفيديو تمام يلا نشغله كده خليكم معايا السلام عليكم ورحمه أوه. الله اكبر خالص الشاشه طبعا الفيديو ده عامله كده تجريبي كده فيديو يعني جودته تعبانه يعني عشان ما ياخدش وقت معايا في الرفع كتير لكن طبعا انت بتعمل على الفيديو الاصلي بتاعك اللي هو تمام بس النسخه اللي هي او الشكل اللي هو التعبان ده او الجوده التعبانه دي دي اللي انت بتستخدمه بس للفيسبوك في الفيديو ده ان شاء الله بنشرح ان انت ازاي تترجم اي فيديو ليك سواء انت رفعته قبل كده او فيديو تمام يبقى كده الترجمه وضحت معانا طيب حلو جدا انا بقى محتاج اعمل ايه تاني طبعا اي حد لو فاتح من على من على الموبايل عادي خالص تمام آه طب خلينا افتح لكم من على الموبايل كده اوريكم يبقى شكله ايه زي ما انتم شايفين كده انا فتحت الفيديو على الموبايل اهوت عامل تشغيل السلام عليكم والترجمه بتظهر عليها اهي الترجمه العربيه طالما ان هو اي حد بيشوف الفيديو لقى كلمه سي سي اللي فوق ديت معنى كده ان الفيديو عليه ترجمه لو انا ضغطت عليها كده تمام يقول لك ايه ميزه الترجمه والشرح متوقف يبقى كده وقفت كده لو شغلت مفيش ترجمه لو انا ضغطت عليها تاني يبدا ان هو يشتغل الترجمه تمام كده علامه العلامه بتاعت ايه السي سي اللي فوق دي تمام ولو طبعا لو لو اي حد ضغط او انت بنفسك لو ضغطت على الثلاث نقاط اللي فوق دول هيجي لك هنا كلمه الترجمه اهيت ويجي لك بس فيها اللغه العربيه مش هيجي لك فيها حاجه تانية طبعا لو انت ضغطت على ايقاف الترجمه مش هتيجي معاك لازم طبعا يكون ايه مشغل ايه الترجمه ومشغل ايه اللي هي إيه الترجمه العربيه يبقى كده شغاله معانا تمام يبدا يشغل الفيديو ده ان شاء الله بنشرح الترجمه ظهرت معانا طب احنا بقى ايه عايزين يعني الترجمه باللغه الانجليزيه هتظهر ازاي طبعا اي حد لو فاتح من على الكمبيوتر او فاتح من بره تطبيق اليوتيوب حتى من على الموبايل بس بره تطبيق اليوتيوب يعمل متصفح تمام كده بيكون معاه العلامه دي كده 
لو ضغط عليها كده وقف الترجمه لو ضغط عليها تاني كده يبقى مشغل الترجمه لو ضغط على الترس اللي تحت ده وانت بنفسك تعملها بتلاقي عندك هنا الترجمه طبعا اللي انت ضايفها بس اللغه العربيه طيب وهو ممكن كمان يعمل ايه او انت تعمل ايه لو انت ضغطت على الترجمه يقول لك ترجمه تلقائيه لو انت اخترت ترجمه تلقائيه كده يجيب لك كل ترجمه لغات العالم كلها يعني ممكن اختار مثلا دلوقتي خلينا اختار اللغه مثلا الانجليزيه هذا اللغه الانجليزيه مثلا وابدا ان انا اشغل اه السلام عليكم ورحمه الله ترجم معايا باللغه الانجليزيه اه يبقى كده يبقى كده بايه بترجم باللغه الانجليزيه تمام كده لو حد فاتح بالشكل ده لكن طبعا انا عايز ان انا لما حد يضغط على الترس ده مثلا او يضغط هنا على كلمه الترجمه يظهر على طول هنا اللغه العربيه وجنبها لغات ثانيه مثلا اضيف مثلا لغتين كمان ولا حاجه مثلا اللغه العربيه واللغه مثلا الانجليزيه واللغه مثلا الفرنسيه دول اكتر ثلاث لغات مثلا مستخدمين بحيث ان مثلا فرنسا الجزائر تونس المغرب كل ده بيتعاملوا باللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه بقيه الدول وطبعا اللغه العربيه عندي اوريدي موجوده فانا عايز اضيف بقى جنب كلمه اللغه العربيه دي كمان لغتين كمان اعمل ايه خليكم معانا هو طبعا يقدر يجيبها من من الترجمه التلقائيه لكن احنا بنضيفها له كون جنبها كون جاهزه خليكم معانا عشان في انا لسه ما خلصتش الفيديو فيه اشياء مهمه جدا لسه لسه احنا ما ظبطناش ولا العنوان ولا الوصف خليكم معانا معلش بعد كده بدخل على الموقع اللي انتم شايفينه قدامكم ده كده على الشاشه من الموبايل عادي خالص او من الكمبيوتر من اللابتوب من اي مكان طب ادخل عليه منين بس لكم الرابط في وصف الفيديو ده الرابط بتاع الموقع ده علشان اطلع منه ترجمه باللغه الانجليزيه مثلا واللغه الفرنسيه واي لغه ثانيه انا عايزها اطلع اكتر من ترجمه زي ما انا عايز لو جت قدامك الواجهه بالشكل ده كده اضغط على الايه على السب تايتلز اللي فوق دي دي كده يعني خلي بحيث ان الصفحه قدامك تكون بالشكل ده بعد كده اضغط على السهم ده عشان ارفع الملف اللي انا عامله من الفيسبوك الملف ده الاساسي معايا اضغط هنا كده واختار الملف بعد ما اخترت الملف جالي بالشكل ده انا لسه ما اخترتش اللغه بلاقي هنا في اليسار كده او في اليمين عندك على حسب اختيار اللغه اختار اللغه مثلا الانجليزيه اختار اي لغه انا عايزها كل لغات العالم موجوده اختار اللغه مثلا الانجليزيه وابدا ان انا اضغط على ترانسليت او ترجمه اللي هي ديت رقم واحد ديت انت عندك هنا واحد واثنين اضغط على رقم واحد ترجمها لي خلاص باللغه الانجليزيه بعد كده بضغط على داونلود او تنزيل بحيث انه ينزل معايا الملف هيجيب الملف نفس الملف اللي انا عملته باللغه العربيه هيجيبه لي باللغه الانجليزيه هو نزله خلاص معايا بعد ما عملت الملف اللي هو بتاع اللغه الانجليزيه برضو بدخل تاني على برضو تعديل الفيديو نفس الفيديو طبعا وبعد كده بدخل برضو على الترجمه وبعد كده بضغط هنا على اضافه لغه وبعد كده بختار اللغه اللي انا عملتها اللي هي اللغه الانجليزيه اللغه الانجليزيه في عندك الانجليزيه المملكه المتحده في الانجليزيه الولايات المتحده اختار اي حاجه انا اختار الانجليزيه انا اخترت اللغه الانجليزيه بعدين هنا اضغط على اضافه وبعد كده اختار الملف اللي انا لسه عامله تحميل ملف وبعد كده بقول لك يضمن معلومات التوقيت نفس اللي انا عملته متابعه بعد كده بختار الملف اهوت اللي انا لسه عامله جه معايا بالشكل ده باللغه الانجليزيه لو انا شغلت كده شوف السلام عليكم ورحمه الله ظهرت معايا اللغه الانجليزيه تمام بعد كده بضغط على ايه على نشر كده هيضيف لي اللغه الانجليزيه تكون موجوده معايا جنب اللغه العربيه كده خلاص اوكي خلينا ندخل كده على الفيديو ده الفيديو هو طبعا لو ضغطت هنا على الترس اللي هنا هلاقي عند من الكمبيوتر يعني هلاقي عندي هنا في اللغه الانجليزيه انضافت شوف لو ضغطت على اللغه الانجليزيه وشغلت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ظهرت معايا تحت اهي شايف هنا الفيديو ده ان شاء الله بنشرح الترجمه واضحه معايا وزي الفل وتمام تمام طيب او طبعا لو من الموبايل طبعا هتلاقي كلمه برده كلمه العربيه وجنبها كلمه الايه الانجليزيه او اي لغات ثانيه نضفتها طيب لو حد فتح من بره من بره تطبيق اليوتيوب اللي هو من على الموبايل تمام كده هتظهر معايا بنفس الشكل ده كده هنا الصفحه اللي هي بتاعه ترجمه الفيديو ديت اللي انا داخل عليها وبضيف عليها اللغات بعمل اضافه لغه برده اللغه الفرنسيه اللغه كذا اضيف لك ثلاث اربع لغات زي ما انت عايز ممكن ثلاثه كويسين وبدخل برضو على الصفحه اللي هي بتاعه اللي هي بتاعه الموقع اللي انا سيبه لك ده وتضغط فوق هنا على السب تايتلز اللي فوق ديت وابدا ان انا اعمل اضافه للملف بتاع اللغه العربيه برضو وبعدين اختار اللغه من فوق اللغه الفرنسيه لغه كذا زي ما انت عايز وابدا ان انا اضيفها بنفس الطريقه زي ما عملت اللغه الانجليزيه اعمل اللغات الثانيه طبعا اي حد من اي دوله لو فتح الفيديو بتاعك او ظهر قدامه في البحث او شيء هيلاقي مكتوب جنب منه الفيديو ده مترجم هيكون واضح ليه الفيديو ده مترجم فيقدر ان هو يدخل ويشوفه طيب انا عايز حاليا بقى تركز في حته ثانيه اللي هي طب الفيديو ده دلوقتي اصلا محطوط في البحث بعنوان باللغه العربيه ووصف باللغه العربيه طب الاجانب دول اصلا العنوان اللي البحث بتاعهم اصلا او محرك البحث او المتصفح بتاعهم باللغه الانجليزيه فالفيديو ده هيظهر له هناك ازاي هيظهر برضه ازاي باللغه العربيه مش هيفهم حاجه منه اصلا فلازم ان انا اظبط الفيديو بتاع العنوان والوصف بحيث ان هو لما يفتح عنده هناك 
يظهر قدامه العنوان ده بتاعك انت هو نفس العنوان انت حاطه بس يظهر معاه باللغه الانجليزيه يترجم بشكل تلقائي هنعمل الكلام ده ازاي انت ضفت عندك اللغه مثلا اهوت عندك اللغه العربيه خلاص اوكي وعندك اللغه الانجليزيه وعندك مثلا اللغه الفرنسيه هتيجي على اللغه اللي انت اللغه الانجليزيه مثلا هتلاقي هنا في العنوان والوصف هتضغط عليه كده بيقول لك اهوت ده العنوان بتاعك طب العنوان هنا باللغه الانجليزيه هتلاقي فوق هنا مكتوب العربيه وهنا الانجليزيه طيب وهتعمل الكلام طبعا مع كل اللغات الثانيه يعني اعمل الغاء كده هنا لو عندك لغه فرنسيه نفس الكلام هتعمل برضو اضافه هنا عند العنوان والوصف هتعمل اضافه فانا هاجي عند الانجليزيه اعمل لكم بس كمثال وانت تقدر تعمل على اي لغه ثانيه اضغط على اضافه بيقول لك هنا العنوان اهوت ولو نزلت تحت شويه كده الاقي هنا الوصف باللغه العربيه ما انتش حاطط اصلا عنوان باللغه الانجليزيه اعمل ايه ابدا ان انا اخد العنوان ده كده نسخ من على الموبايل ولا الكمبيوتر اخده نسخ وابدا ان انا اخده وادخله على الترجمه بتاعه جوجل عادي خالص وابدا ان انا اترجمه واحطه هنا هيظهر بقى لو هو فتح هناك عن المتصفح بتاعه باللغه الانجليزيه هيظهر معاه باللغه الانجليزيه حد فتح في الدول العربيه هيظهر معاه باللغه العربيه يبقى انت كده عندك الاثنين اوبشن موجودين هدخل على الترجمه هتدخل على محرك البحث جوجل خالص عادي من الموبايل بتاعك وبعدين تضغط هنا على النقاط اللي فوق دي كده وتكتب ترجمه او تختار ترجمه عشان يدخلك على ترجمه جوجل بعد ما يفتح معاك الصفحه بالشكل دي كده عندك هنا بيجي لك مستطيلين مستطيل على اليمين ومستطيل على اليسار اكيد المفترض تكون عارف الكلام ده يعني عشان مضيع وقت كتير جدا في الفيديو بس عشان اوضح له اوضح لكم كل شيء فتيجي هنا في المستطيل الاول ده واحط العنوان اللي العنوان اللي انا اخذته قبل شويه طبعا هنا بيقول لك هنا اللغه العربيه وهنا اللغه الانجليزيه لو انت مش متحدد عندك اللغه العربيه الناحيه على اليمين واللغه الانجليزيه الناحيه على الشمال ابدا ان انت تظبطها تلاقي عندك هنا في سهم تختار منه اللغه اللي هنا اللغه العنوان اللي انت مدخله له اللغه العربيه وهنا برده في سهم تختار منه اللغه الانجليزيه جالك هنا اهوت العنوان ترجمه لك ابدا ان انا اضغط عليه كده واخده نسخ وابدا ادخل بقى هنا على الفيديو وابدا احطه هنا اهو كده انا حطيت الايه حطيت العنوان بتاعي باللغه الانجليزيه وانزل برضو نفس الكلام على الوصف اخده برضو نسخ كله وبعد ادخل برضو على الترجمه واخده برضو نسخ هو كمان باللغه الانجليزيه اعمل طبعا تحديد الكل كده اخده كله طبعا كامل احدد كده كله واخده ثواني اخده كله كامل كده بهذا الشكل واخده نسخ تاني برضو هنا وادخل على الفيديو وابدا ان انا احطه هنا بالشكل ده بعد كده خلاص تمام ظبطت كل شيء تمام بضغط على نشر قال لك اهو خلاص هنا مفيش كلمه اضافه طالما كلمه اضافه راحت من عندك يبقى معنى كده ان انت خلاص كده تم اضافه الايه العنوان والوصف باللغه الانجليزيه لو انت عندك اللغه الفرنسيه نفس الكلام هيظهر معاك برضو العنوان باللغه العربيه تاخده وتدخل هنا على ترجمه وتبدا تختار اللغه اللي هنا دي اللي على اليسار اللي هو هيترجمها لك اللغه الفرنسيه كده بالشكل ده اهو هتاخد بقى الفرنسي ده وتحطه ونفس الكلام في العنوان والوصف طيب كده تمام انا كده خلصت الحاجات دي كلها زي الفل كده انت لو عايز بقى تجرب انت تشوف ان العنوان فعلا بيظهر قدامك باللغه الانجليزيه او هيظهر قدام الناس باللغه الانجليزيه ولا لا ادخل من المتصفح خفي عندك على الموبايل او على الكمبيوتر وخلي لغه المتصفح الخفي مثلا باللغه الانجليزيه فيها اعداد كده بيتعمل انك تخليه باللغه الانجليزيه وافتح الفيديو بتاعك هتلاقي العنوان بتاعه ظهر بالانجليزي مش بالعربي تمام وانت لو فاتح من من, من عندك انت او انا فاتح الفيديو بتاعك هتلاقي ظهر قدامي اللغه العربيه عشان المتصفح بتاعي باللغه العربيه حاجه برضو تانية مهمه برضو يعني انت تحاول برضو تستهدف بعض الكلمات اللي الاجانب بيبحثوا عنها علشان خاطر الفيديو بتاعك يظهر عندهم انا كده ظبطت لهم كل حاجه خلاص حطيت ترجمه على الفيديو ظبطت آه الوصف والعنوان باللغه الانجليزيه بحيث ان هم يقدروا ان هم يعني يظهر عندهم باللغه بتاعتهم وطبعا اعمل اكتر من لغه انا موضوع العنوان والوصف ده اعمله باكتر من لغه مثلا عندك اساسي لغه عربيه وانجليزيه وفرنسيه واضيف كمان حاجه معاهم كنديه اضيف كذا اضيف اي لغات ثانيه زي ما انت عايز بنفس الطريقه اللي انا عملتها كده انزل لتحت كده هنا الاقي فيه هنا حاجه اسمها الكلمات المفتاحيه طب انا دلوقتي احط الكلمات المفتاحيه ازاي احط الكلمات المفتاحيه بتاعتي اللي هي العاديه باللغه العربيه اللي استهداف اللي انا بعمله مثلا فيديو عن مثلا اكله مكرونه بقول مكرونه اكلات كذا ضيف معاها بقى بعض الكلمات الانجليزيه اللي هي عشان لما حد يبحث هناك يظهر معاهم الفيديو بتاعك مثلا ايه مثلا ايجيبشن فود مثلا اختار مثلا هنا ايجيبشن فود ايجيبشن فود واختار مثلا فود يعني بعد كام كلمه كده باللغه الانجليزيه بحيث ان ايه بحيث ان هم يعني يظهر معاهم يبقى انت مستهدفهم يعني واقول لك على حاجه برده كويسه انت ممكن تدخل كده على اليوتيوب وتبدا ان انت تكتب او تشوف المحتوى الاجنبي يعني تفتح كده تكتب مثلا فود مثلا بالانجليزي او حاجه امريكان فود مثلا تكتب بعض الاشياء كده وتعمل بحث تشوف العنوان بيجي لك ايه وتاخد منها وتحط هنا تاخد بعض الكلمات اللي تحط هنا وتضيف معاها طبعا بعض الكلمات المفتاحيه بتاعتك العاديه مثلا مكرونه كذا يعني ضيف معاها برضو الكلمات العاديه يا باشا الاستهداف بتاعك بس الدول الاجنبيه يبقى الاستهداف بتاعك الدول الاجنبيه وانت ضيف برضو معاها بعض الكلمات كمان وطبعا الفيديو بتاعك اصلا العنوان بتاعه والوصف كمان فيه انجليزي وفيه عربي هيظهر قدام الناس كده معاك انت مش هيظهر بس هيظهر قدام الناس كده هناك اللي هم الاجانب وبالتالي انت كده بتستهدف اكتر من دوله تقدر تعمل الكلام ده على اي فيديو عندك 
اي فيديو عندك تقدر تعمله بالشكل ده فيديو قديم او فيديو جديد انا نفسي الفيديو اللي انا بسجله ده هنزل عليه الترجمه بنزل عليه الترجمه باللغه الانجليزيه وباللغه العربيه وباللغه الفرنسيه وممكن انزل اكتر من كده كمان وبكده يبقى احنا وصلنا لنهايه الفيديو واتمنى ان انا اكون غطيت كل النقاط عن موضوع الترجمه لو انت تاخد رابط الفيديو ده وتنشره وتحطه عندك على المنتدى او ان انت تحطه على جروب فيس او جروب واتس او صفحتك او حسابك على الفيس يعني انشره في اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي تكون مشكور طبعا عشان نوصل الفكره دي لكل الناس وما تبخلش علينا باللايك للفيديو ده لو عندك اي مشكله او اي سؤال اترك تعليق تحت الفيديو واحنا بنرد على كل التعليقات واحضر معانا البث المباشر علشان نرد على كل اسئلتك لو انت كتبت لي تعليق تحت الفيديو ده وانا ما رضيتش عليك ادخل البث المباشر القادم ان شاء الله يعني احنا قريبا ممكن بكره ولا بعد ولا شيء بنعمل بث مباشر وبنرد على اي اسئله في الموضوع ده اي حد عنده سؤال بخصوص الموضوع ده يقدر يطلع معايا صوت او صوت وصوره في اثناء البث المباشر واحل لك اي مشكله واوضح لك كل شيء بخصوص موضوع انك ترجمه الفيديوهات اجيت اكيد ان انت مع التطبيق ممكن يظهر معاك مشكله ولا شيء يبقى انا اوضح لك ان شاء الله لو انت اول مره تدخل قناتنا اشترك في القناه وفعل جرس على الكل عشان يجيلك اشعار بفيديوهاتنا اشكركم اتمنى لكم التوفيق والسعاده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته